Olá, seus bonitinhos, povo da luz, aqui é Bruno Jimenez, seja bem-vindo ao Espiritualidade na Prática, com os mistérios da alma. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que são os símbolos do capeta. Bruno, você está endemoniado, você usa esses símbolos, é sério hoje. Todo dia é sério, eu só uso brincadeira para falar de coisa séria. Mas nós vamos falar hoje sobre pentagrama, hexagrama e a importância desses símbolos e se eles são ou não são do capeta. Solta a vinheta, Juliana! Muito bem, quem não me conhece, sou o Bruno Jimenez e estou aqui no Espiritualidade na Prática, segunda temporada. Espero que você esteja bem comigo e se você gosta desse assunto e acha que canais como Luz da Serra precisam prosperar e crescer, se inscreve no canal, seu bonitinho. Deixa o seu like e comenta. O algoritmo do YouTube mudou. Se você não faz nenhum nem outro, sabe o que acontece? Você não recebe as notificações. Em falar em notificação, não basta se inscrever, tem que ativar o trequinho lá que faz ding, 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 o sininho. Certo? Muito importante para que você fique conectado com a gente. Em falar em prosperar esse canal, eu dividi, eu dividi os canais. O Prosperidade, na prática, que acontecia nesse programa, também acontece no canal Bruno Jimenez, certo? Que no caso sou eu, é a minha pessoa. Separei lá no Bruno Jimenez, é só sobre prosperidade, tá bom? Então é isso, o link para se inscrever no meu canal e receber vídeos sobre prosperidade está aqui embaixo também. Vamos em frente, tá certo? Hoje eu quero falar sobre um assunto muito curioso e... Quando eu escrevi o livro que organizou os Mistérios da Alma, 365 vídeos, que foi quando eu fiz a pesquisa e um trabalho de um projeto que eu quis fazer vídeos todos os dias, alguns de vocês conhecem, outros estão chegando agora, está na playlist do Espiritualidade na Prática, um ano de vídeo, todos os dias, every day. E aí deu vida a esse livro aqui, o Mistérios da Alma, depois eu falo dele. Mas aqui nesse livro, eu, muita gente pediu para falar sobre simbologia, o livro estava ficando muito grosso, eu decidi não falar, porque o livro tem um tamanho bom, né? você deve imaginar. E eu acho que esse aqui foi um tamanho muito legal, nós conseguimos cobrir alguns assuntos bem interessantes, mas hoje eu quero falar sobre simbologia, porque quem sabe numa próxima edição dos Mistérios da Alma eu posso falar. Vou falar sobre uma coisa muito simples, muito direta e objetiva para você saber. Eu vou pedir para o pessoal da edição colocar na tela dois símbolos pelos quais eu vou abordar uma coisa bem superficial para você entender. O primeiro dos símbolos é o hexagrama, um triângulo voltado para baixo, outro triângulo voltado para cima, seis pontos, daí hexa é claro, né? Se você fugiu da escola, não se sinta mal, tem coisa que eu não sei o que significa. Que não me pergunte a norte, onde é sul, onde é leste ou oeste, que eu não faço a mínima ideia, tá bom? Então quando eu vejo esses filmes falando, vamos para norte, 13 graus para o sul, às 14 já estou lascado, eu ficava virando aqui porque eu não sei onde é nada. Mas se tu fugiu da escola no assunto... É, de hexa igual a 6, não tem problema, seja, -se, é, seja sempre muito incluído pelo titio aqui. Então, o que nós vamos lá pensar sobre isso é que o hexagrama é um símbolo que eu gosto muito de usar. Quando eu fiz a minha formação em reiki, eu sou mestre de reiki, eu usei muito esse símbolo, até porque eu venho da linhagem de um mestre que gosta de usar uma técnica no reiki nível 3, que utiliza mandalas, e essas mandalas são feitas de duas formas. Uma delas é feita pelo Antakarana, não vou falar sobre esse símbolo aqui hoje, e a outra delas é, falar, é feita sobre o hexagrama. Comecei a falar hexagrama, um triângulo para cima, um triângulo para baixo, pessoal pondo aí na tela. E o que, que esse símbolo faz? Ele é basicamente a expressão do equilíbrio. Olha que bonitinho. Os hindus colocam uma simbologia para cada um dos nossos chakras, ou chakra aqui do português. Chakras são um centros de energia, nós temos sete chakras, assim como tem sete notas musicais, assim como tem sete cores do arco-íris. Assim, arco Errou! O bicho já fala errado arco-íris. Arco-íris! Tá? E aí... Os sete chakras, cada chakra tem uma simbologia, porque quando os hindus, os bichinhos evidentes e inteligentes, criaram lá os Vedas e os livros sobre a noção dos chakras, eles colocaram uma simbologia para cada um dos chakras. Os caras eram muito fera. Além de eles saberem a cor de cada um dos chakras, eles colocavam uma simbologia. E essa simbologia não pensa que é à toa, que os caras é, fumaram o cigarrinho aquele do decapeta, não. O bicho sabia, os caras sabiam o que estavam fazendo. E no chakra, no quarto chakra, eles fizeram uma coisa muito legal. A cor associada ao quarto chakra é o verde. E o símbolo associado ao quarto chakra é hexagrama. Um triângulo para cima, um triângulo para baixo. Outra coisa interessante que eles chamaram de câmera secreta do coração ou inviolável, onde está a sua essência. Os egípcios 
No entanto, achavam que a causa de tudo era no coração. E os egípcios eram conhecidos numa época da vida deles por cirurgias de trepanação. Trepanação. Eu não falei trepar de trepa, trepanação. Isso daí é a cirurgia que faziam no cérebro para tirar, aliviar a pressão do cérebro. E eles achavam que o cérebro não significava nada. Então furava a cabeça da pessoa, a pessoa ficava desmiolada, porque o foco estava no coração. Entretanto, o coração é poderoso. Do ponto de vista de energia, ele é incrível. Agora, furar o cérebro vai dar problema, porque o cérebro não é a mente, mas ele codifica a mente. E codifica, inclusive, os impulsos do coração. Então, não sai furando sua cabeça, seu bonitinho, que não vai ajudar. Agora, uma coisa importante é que o hexagrama está associado ao coração. Por quê? Porque abaixo do coração... Estou gritando muito, né, Léo? Não, tá bom. Abaixo do coração... Agora estou. Temos três chakras que falam do fogo, da terra, acima do coração, nós temos mais três chakras, que falam do ar, do éter, do espiritual. E o que, que está no meio dos dois, do, do céu e terra? Ele, o hexagrama. Então ele é um símbolo de equilíbrio. E por isso que ele é um símbolo de equilíbrio, porque ele é um símbolo da cura, que está associado ao verde. E o que é cura se não equilíbrio? Olha que lindo! Então quando você vê esse símbolo, você está falando da cura que vem através do equilíbrio, nem mais nem menos. Primeiro símbolo não é do capeta? Não. É de equilíbrio? Sim. Posso usar à vontade? Não. Tem que saber usar esses símbolos. Não sai colocando por aí, não. Não dá para usar em tudo, não dá para colocar em quadro em qualquer lugar. Tem que pensar o jeito certo de usar o símbolo. Não posso explicar aqui hoje. Segundo símbolo que nós vamos falar, esse é o campeão de ser acusado com o símbolo do capeta. E esse símbolo é espetacular. É o pentagrama. Penta, hã? Brasil é penta, quer ser hexa, tá entendendo? Cinco pontas. Agora tem uma coisa incrível nesse símbolo. A po... Existe uma das pontas que tem que estar tá sempre voltada para cima. E as pessoas associam o símbolo do capeta. Porque talvez quem fala isso tá é encapetado. Ou simplesmente não sabe ler. Ou tem que mudar a lente do óculos. Porque o que associa o capeta vai fazer todo sentido para você, caso você não sabia. É um símbolo distorcido do pentagrama, em que a ponta de cima é virada para baixo. Se você brigou com Deus, se você quer que Deus vá ver se você está na esquina, o que, que você faz? Você fica birrendo com ele, você vira o símbolo negando Deus. Então quem é adepto de coisas por aí, que não são boas, pega esse símbolo e vira para baixo, como se fosse uma negação à fonte, e uma afirmação ao cara que mora a sete palmos e que é o demônio do chifre, como se fosse um inimigo que você tem sem ter feito nada. O pentagrama real, correto, tem sempre esta ponta para cima, como você vê aí na animação, é, na tela. E o que, que significa o pentagrama? Terra, ar, fogo, terra, ar, fogo e água. Os quatro elementos. E o que, que é a ponta? É o éter, que é o imanifestável, que é o Cristo cósmico, que é a espiritualidade e que é a fonte, que deve ser voltada para cima. Ou se numa mesa, voltada para frente. Então esse símbolo, ele também é associado aos grandes espíritos iluminados do passado e muitos deles chamados de iniciados. Por que iniciados? Do termo inir, que quer dizer ir para dentro, que quer dizer viver por um propósito. É, ter a sua vida dedicada a um propósito. Os iniciados, quando aparecem espiritualmente para pessoas com videncias, é muito comum aparecer com esse pentagrama em sua testa, substituindo na iluminação do sexto chakra. É como se tivesse esse símbolo, que significa controle sobre as causas da Terra. E está associada a espíritos que já evoluíram tanto que não precisam mais encarnar aqui. E não é tudo tão bonitinho. Bruno, posso usar o pentagrama? Posso tatuar o pentagrama? Pode colocar o meu filho de nome pentagrama? O meu cachorro de nome pentagrama? Não, não faz isso. Porque tanto o hexagrama quanto o pentagrama, eles têm a energia própria e características que são boas em alguns momentos e são ruins em alguns momentos. Por isso que espiritualidade é uma coisa séria que é que nem medicina, é que nem engenharia. Fazer o cálculo de uma ponte, cálculo do, da tonga da bironga vai construir lá, não pode sair qualquer um fazendo. Na cozinha tem estrutura para fazer a comida boa. Por que, que você acha que tem chefes que são renomados? O cara sabe montar o um negócio. Então você não vai achar que tudo em espiritualidade é simples. Algumas coisas são, mas quando você entra no esoterismo antigo, nos conceitos dos iniciados, 
os caras sabiam fazer chover, porque eles sabiam organizar os elementos da natureza. Isso precisa de estudo, isso precisa de profundidade, precisa de entendimento. Mas aqui eu trouxe algum esclarecimento. Porque conhecimento, seus bonitinhos, não é sabedoria, mas conhecimento não é ignorância. Então o conhecimento aniquila a ignorância. E você não vai sair falando por aí que o pentagrama é do demônio, que o hexagrama é do demônio, porque eu vou falar que você que está com o demônio que não prestou atenção. Esse assunto não está no livro, provavelmente ficará no outro, até porque expliquei bem. Mas o que está nesse livro maravilhoso que lancei com o meu desafio de fazer vídeos todos os dias? A gente vai encontrar aqui, ó, por que sentimos calafrios e arrepios, por que, que eu atraio pessoas negativas, mistério das lâmpadas que queimam, é, você tem lâmpadas que queimam na sua casa, telepatia, é, aqui eu pergunto se você é macumbeiro, o que, que acontece de acender vela para oração em casa, tem muitas implicações, fotos de pessoas que já morreram, Horas iguais aos minutos, sabe quando você olha a hora igual, é 11, 11, 12, 12, tem um texto completo aqui dentro explicando isso. Benzimento, obsessores, sintomas dos obsessores, o perigo de dormir com a TV ligada. Mas Bruno, explica melhor. Compre o livro, seu bom de vaca. É, por que é ruim visitar cemitérios, mal olhado, os sinais que a vida dá, sincronicidade, significado dos sonhos repetitivos ou repetidos. Incenso, funciona ou não funciona? Você já sonhou que estava voando? Por que a gente fica doente? Como se livrar de obsessores? É, alma gêmea, como é que é, funciona, você tem ou não tem, espiritualidade dos animais, o que acontece com o espírito na cremação, você dá trabalho para Deus, qual é a sua missão de vida e tem um pouco de linguiça moment. Esse livro custa 63 reais, mais uns 15 pila de frete, vai para uns 80 mango ou pila. Tô fazendo uma promoção para você, Dani acabou de me mandar uma mensagem, o bichinho tá viajando, tá chique, tá nas Europa. 40 reais para você, se você quiser, aproveita, tá aqui embaixo, é especial para quem assiste o canal. Se você não quiser, não precisa também, tá tudo bonito, mas eu tô aqui fazendo o meu merchan para poder fazer mais videozinhos para você, porque talvez você saiba, talvez você não saiba, mas os vídeos são patrocinados pelas coisas que os meus alunos queridos compram e consomem, senão eu não poderia ter o Leozinho aí atrás, com um salário muito bom, essa câmera muito legal, e eu com essa carinha, é, carinha não tá com nada, não é condizente. Mas tá bom, gente, obrigado a todos vocês. Compartilhe esse vídeo, faça com que chegue para mais pessoas, porque esse é um assunto que a ignorância tem que vazar, né? Vamos em frente, um beijo grande, fica com Deus, eu acredito em você, se não estava aqui, não deixe seu brilho morrer, vai ser o que você nasceu para ser. Valeu!